ক্লাস ইলেভেন ইংলিশ প্রোজ পার্ট নাম্বার টেন আজকে আমরা পড়ব পেজ নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স দেখো আমরা যেখানে পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে এখানে শেষ হয়েছিল ইট ওয়াজ রাদার হেভি যখন ও ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছিল ওটা যথেষ্টই ভারী ছিল সে নিজেই ব্যাগটা নিয়ে গেল যে রিসেপশনে যে ক্লার্ক বসেছিল এরপরে পরের পাতায় ছাব্বিশ থেকে দেখো মিস্টার র্যাস পেন্সার দ্য ফোনিক্স দ্যাট অ্যারোজ ফ্রম জিমি ভ্যালেন্টাইন্স অ্যাশেস অ্যাশেস লেফট বাই দ্য ফ্লেম অফ এ সাডেন অ্যান্ড অল্টারনেটিভ অ্যাটাক অফ লাভ রিমেন্ড ইন এলমোর অ্যান্ড প্রসপার্ড দেখো বলছে র্যাল স্পেন্সার অর্থাৎ জিমি ভ্যালেন্টাইন যে নতুন নামটা নিল সেটাকে বলছে ফিনিক্স পাখির সাথে তুলনা করেছে ফিনিক্স পাখি কি ফিনিক্স পাখির একটা ইতিহাস আছে সেটা হচ্ছে যে ফিনিক্স পাখিকে বলা হয় যে পুরোপুরি পুরো পাখিটা পুড়ে গিয়ে একটা নতুন কিছুর জন্ম হয় সেই ছাই থেকে তো পুরনো যে জিমি ভ্যালেন্টাইন সে পুরো শেষ হয়ে গেছে তার জায়গায় একটা নতুন জিনিস বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে র্যাল স্পেন্সার দ্যাট অ্যারোজ ফ্রম জিমি ভ্যালেন্টাইন্স অ্যাসেস যে কোথা থেকে জেগেছে না জিমি ভ্যালেন্টাইনের ছাই থেকে যার উৎপত্তি হয়েছে অ্যাশেস লেফট বাই কি থেকে এই যে পুড়ে যাওয়ার কাজটা কে করে হলো অ্যাশেস লেফট বাই দ্য ফ্লেম ফ্লেম মানে হচ্ছে আগুনের শিখা তাহলে আগুনের শিখাতে জ্বলে সে আজকে জিমি ভ্যালেন্টাইন শেষ হয়ে গেল তার জায়গায় ফিনিক্স পাখির মতো রয়্যাল স্পেন্সার উড়ে এলো এবার সেই জিনিসটা হলো কারণ বিকজ অফ এ ফ্লেম অফ এ সাডেন অ্যান্ড অল্টারনেটিভ অ্যাটাক অফ লাভ সেখানে হঠাৎ সাডেন মানে হঠাৎ আর অল্টারনেটিভ অল্ট অল্টারনেটিভ মানে হচ্ছে যে নিজেকে বদলে দেবে অল্টার করে দেবে অ্যাটাক আক্রমণ হলো ভালোবাসার আক্রমণ রিমেন্ড ইন এলমোর সে কি করলো এই ভালোবাসার আক্রমণের পরে নতুন ফিনিক্স পাখির মতো গজিয়ে উঠলো এবং সে এলমোরে থাকলো আর প্রসপার করলো মানে আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হলো হি ওপেন এ শু স্টোর তিনি একটি শু স্টোর খুললেন অর্থাৎ জুতোর দোকান খুললেন অ্যান্ড সিকিওর এ গুড রান অফ ট্রেড এবং তার ব্যবসা খুব ভালো চলতে লাগলো তাহলে এই দেখো তলা এক ফুট নোটে দ্য ফিনিক্স থেকে অ্যাসেস পর্যন্ত দ্য সাকসেসফুল ম্যান হু ইমার্জ ফ্রম দ্য ফেলিয়ার্স অফ দ্য পাস্ট পাস্টে ও কীসে ফেলিয়ার হয়েছিল না ও একটা ভালো অনেস লাইফ লিড করতে ফেলিয়ার হয়েছিল সেখান থেকে ও একজন সৎ ভালো মানুষ হয়ে তৈরি হলো এবং একজন সাকসেসফুল এবং সে তার কাজে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী মানুষ হলো সমৃদ্ধি পেল এবার এখানে ও যে একটা সাকসেসফুল লাইফ লিড করলো তার জন্য ট্রেডটা ভালো রান করার দরকার মানে ব্যবসাটা ভালো রান করার দরকার ব্যবসা যথেষ্টই ভালো চললো এবং ও এলমোরে প্রসপার করলো সোশ্যাল হি ওয়াজ অলসো আর সাকসেস শুধুমাত্র ওর ব্যবসা চলল তা নয় ওর যে সোশ্যাল লাইফ অর্থাৎ সামাজিক জীবন সেখানেও একটা সাকসেস এলো বা একটা কাজটা সমাধা হলো সুষ্ঠুভাবে কিভাবে হলো না হি মেড ভেনি ফ্রেন্ডস তিনি প্রচুর বন্ধু বানালেন অ্যান্ড হি অ্যাকমপ্লিশ দ্য উইশ অফ ইস হার্ট তিনি কি অ্যাকমপ্লিশ করলেন বা কি গ্রহণ করলেন না কি অ্যাচিভ করলেন সেটা হচ্ছে উইশ অফ ইস হার্ট তার হৃদয়ের যে ইচ্ছা ছিল সেই ইচ্ছাটা কিন্তু পরিপূর্ণ হলো তার হৃদয়ের কি ইচ্ছা ছিল সে মিস অ্যানাবেল অ্যাডামসকে ভালোবাসতো এবং তার সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল তাহলে হি মেট মিস অ্যানাবেল অ্যাডামস অ্যান্ড বিকেম মোর অ্যান্ড মোর ক্যাপটিভেটেড বাই হার চার্মস তিনি মিস অ্যানাবেল অ্যাডামসের সাথে তার দেখা হলো এবং ধীরে ধীরে তিনি আরও আরও করে একটু একটু করে বেশি বেশি করে তার চার্মস দ্বারা ক্যাপটিভেটেড হলেন চার্মস মানে হচ্ছে তার যে মোহ মায়া ভালোবাসার যে জাল সে বিস্তার করেছিল মেয়েটি তার দ্বারা সে ক্যাপটিভেটেড হলো ক্যাপটিভেটেড মানে হচ্ছে জর্জরিত হলো মানে কাউকে কি বলবো ধরে রাখা বদ্ধ করে রাখা তাহলে ওর মায়া জালে প্রেমের মায়া জালে ও আবদ্ধ হয়ে গেল অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ইয়ার অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার দ্য সিচুয়েশন অফ মিস্টার রাজ স্পেন্সার was uh, this he had won the respect of the community his so shoe store was flourishing tale bochorer sheshe amra ki dekhte pai je situation of mr ralph spencer was this ralph spencer er ki ki obostha hoychilo na he had won the respect of the community tar je community tar je samaj she jekhane she mela masha korchilo tara take respect dilo seta she arjon koreche his shoe store was flourishing tar jutor dokan flourish korche mane byabsha ekdom phule phepe utheche and he and annabel were engaged to be married in 2 weeks ebong she ebong annabel adams tader engagement hoye gelo ortho tader je aunty binimoy মানে বিয়ে হওয়ার আগে যে আংটি বিনিময়ের যে রীতিটা থাকে সেইটা হয়ে তারা এনগেজ হয়ে গেলো একে অন্যের বাগদত্ত যেটাকে হওয়া বলে বাগদত্তা বা বাগদত্ত হওয়া তা সে সেই ভদ্রমহিলা জিমি ভ্যালেন্টাইনের যাকে ও র্যাম স্পেন্সার হিসেবে থেকে চেনে সেটা সেটা তার তিনি বাগদত্তা হলেন অ্যান্ড দে ওয়ার ইয়ার টু বি ম্যারেড ইন টু উইকস দু সপ্তাহের মধ্যে তাদের বিয়ে হওয়ার কথা মিস্টার অ্যাডামস দ্য টিপিক্যাল প্লডিং কান্ট্রি ব্যাংকার অ্যাপ্রুভড অফ স্পেন্সার 
এবার দেখো মিস্টার অ্যাডামস মানে মেয়েটির বাবা সে খুবই টিপিক্যাল মানুষ একজন মানে সাধারণত বাবারা যেরকম হয় হি ওয়াজ এ কান্ট্রি ব্যাংকার মানে তিনি সেই দেশের একজন ব্যাংকার ছিলেন হি অ্যাপ্রুভড অফ স্পেন্সার স্পেন্সারকে তার পছন্দ হলো তিনি রাজি হলেন মত দিলেন বিয়েতে অ্যানাবেল স্প্রাইড ইন হিম অলমোস্ট ইকুয়াল হার অ্যাফেকশান অ্যানাবেল যে মানে গর্ববোধ করে তার ওপর সেটা তার মানে অ্যাফেকশানের সাথে সমান সমান মানে যতটা ও ভালোবাসে ততটাই ও তার প্রতি গর্ব অনুভব করে হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ অ্যাট হোম ইন দ্য ফ্যামিলি অফ মিস্টার অ্যাডামস অ্যান্ড দ্যাট অফ অ্যানাবেলস ম্যারেড সিস্টার অ্যাজ ইফ হিউ আর অলরেডি এ মেম্বার মানে র্যাল স্পেন্সারকে ওরা কেমনভাবে ওর ফ্যামিলিতে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে অ্যানাবেল অ্যাডামসের ফ্যামিলিতে জিমিকে ওরা এমনভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে ইন দ্য ফ্যামিলি অফ মিস্টার অ্যাডামস দ্যাট অফ অ্যানাবেলস অ্যান্ড দ্যাট অফ অ্যানাবেলস ম্যারেড সিস্টার অ্যানাবেলের একটি বিবাহিত বোন ছিল তারাও এমনভাবে ওকে মেনে নিয়েছে যেন মনে হচ্ছে যে জিমি ওদেরই একজন ফ্যামিলি মেম্বার মানে ওদের নিজের বাড়ির মতন হয়ে গেছে আত্মীয়তা হয়ে গেছে ওয়ান ডে জিমি স্যাট ডাউন ইন হিজ রুম অ্যান্ড রোড দিস লেটার উইচ হি মেল টু দ্য সেফ অ্যাড্রেস অফ ওয়ান অফ হিজ ওল্ড ফ্রেন্ডস ইন সেন্ট লুই একদিন জিমি বসল ঘরের মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে এবং চিঠি লিখতে শুরু করল যেটা সে মেল করল অর্থাৎ পোস্ট করে দিল কোথায় সেফ অ্যাড্রেস একটা সেফ অ্যাড্রেস একটা নিরাপদ একটা ঠিকানা ছিল তার তার খুব প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে ওল্ড ফ্রেন্ডস পুরোনো প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন সে সে সেন্ট লুইসে থাকতো তার কাছে ও ওই চিঠিটা পাঠাচ্ছে চিঠিটার বক্তব্যটা আমরা কালকে পড়ব তো ও চিঠিটা পাঠাচ্ছে কেন তার কারণ ও ও যে ওই আগের জীবনটাকে ত্যাগ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করছে সেই জন্য ওর পুরনো বন্ধুকে কোনো কথা জানাচ্ছে এবং পুরনো বন্ধু থাকে সেন্ট লুইসে এবং সেন্ট লুইস যে জায়গাটা সেটা একটা সেফ অ্যাড্রেস সেই ঠিকানাটা ওর পক্ষে একটা খুব নিরাপদ জায়গা তার মানে আগেও যখন ও চুরি টাকাতির ব্যবসায় ছিল তখন ওই অ্যাড্রেসটাকে ও কোনো কারণে ব্যবহার করার দরকার হয়ে করতে পারতো এই জায়গাটাও খুব নিরাপদ মানে পুলিশ বা অন্য কেউ এই জায়গাটা সম্পর্কে জানে না সেইখানে ও চিঠিটা পাঠালো এবং সেই চিঠিটাই ও একটা ঘরে বসে লিখছিল তাহলে এই সেন্ট লুই পর্যন্ত আমরা আজকে পড়লাম কালকে থেকে আমরা এই চিঠির যে বক্তব্যটা আছে বন্ধুকে কী চিঠি লিখেছে সেটা আমরা কালকে থেকে পড়ব